మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైనా యేసు క్రీస్తునామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులకు మాకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత దినాల్లో మీరు వీక్షించి దైవ దివ్యాలను పొంది ఉన్నారని మేము నమ్ముచు ఉన్నాం మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఎంతోమంది మీ కాల్స్ ద్వారా మీరు అందిస్తున్నటువంటి స్పందనను బట్టి మేము దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉన్నాం మీరు చూపిస్తున్నటువంటి ఆశక్తిని బట్టి ఇంకును మీ మధ్యలోనికి దేవుని యొక్క వాక్యంతో రావాలనే ఆసక్తితో రావడానికి దేవుడు మా కృప చూపుతున్నాడు కనుక మీ యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక భక్తుడు సెలవిచ్చిన రీతిగా ఆయన తన వాక్ను పంపి వారిని బాగు చేసాను అని సెలవిచ్చిన రీతిగా ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు కానీ నీవు ఏ శ్రమలో ఇబ్బందులో ఏ విధంగా నీవు ఉన్నప్పటికీ ఆయన తన వాక్కుతో నిన్ను బాగు చేయడానికి లేదంటే విడిపించడానికి నీ కట్టల నుంచి లేదంటే నీ పరిస్థితుల నుంచి విడిపించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు కనుక దేవుని సన్నిధిలో లేదంటే టీవీ ముందు యూట్యూబ్ ముందు చూస్తున్న నీవు కొన్ని నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సిద్ధంగా ఉందాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి ఈ మా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే కార్యక్రమ వాక్యోపదేశకులు పాస్టర్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్తాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియాపారలోకి తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి మీ సేవకులు నిలబడి మీ యొక్క వర్తమానాన్ని అందిస్తూ ఉండగా మీ సేవకుల్లో మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఎవరెవరైతే టీవీ ముందు కూర్చుని లేదంటే యూట్యూబ్ ద్వారా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి వారి యొక్క ఆత్మీయ క్షేమానికి తండ్రి చేసే ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉపయోగకరంగా ఉండడానికి మీరు ప్రపంచం చూపండి నిలబడబోతున్న మా మీ సేవకులు మరొక పరే మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తూ మీ యొక్క ఆత్మ ద్వారా తండ్రి మీ సేవకులను వాడుకోమని ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ దినం మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసుకున్నట్లయితే మన బైబిల్ గ్రంథంలోంచి లోకాస వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది మరియు ముప్పై వచ్చినములు మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పాను అంజూరపు వృక్షమును సమస్త వృక్షములను చూడుడి అవి చిగురించుట చూచి వసంతకాలం ఇప్పుడే సమీపమాయనని మీ అంతటా మీరే తెలుసుకుందరు కదా దేవని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం రండి మన వాక్యం ధ్యానించుకుందాం లూకాస వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది మరియు ముప్పై వచనాలు మనం చదువుకుందాం లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది మరియు ముప్పై వచనాలు మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పాను అంజూరపు వృక్షమును సమస్త వృక్షములను చూడుడి అవి చిగురించుట చూసి వసంతకాలం అప్పుడే సమీపమాయనని మీ అంతటి మీరు తెలుసుకుందరు కదా ఆయన వారితో ఒక ఉపమానం చెప్పాడు అంజూరపు వృక్షాన్ని మిగతా వృక్షాలన్నింటిని చూడుడి అవి చిగురించడం మీరు చూడగానే ఎండాకాలము అప్పుడే వచ్చిందని మీ అంతట మీరు తెలుసుకుంటారు నేను ఇంగ్లీష్లో కూడా చదువుతున్నాను అండ్ హీ స్పోక్ ఏ ప్యారబుల్ టు దెమ్ కన్సిడర్ ద ఫిక్ ట్రీ అండ్ ఆల్ ద ట్రీస్ వెన్ దే పుట్ అవుట్ లీవ్స్ యు సీ ఇట్ అండ్ యూ నో దట్ ద సమ్మర్ ఈస్ నౌ నియర్ దేవని స్తోత్రం మనం లూకాసు వార్తలోంచి కొన్ని విషయాలు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటివరకు ప్రభు కృపను బట్టి లూకాసు వార్త నుంచి వందకు పైగా సందేశాలు అందించడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు మన కొత్త నిబంధనలో నుంచి మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఇంచుమించు ఇప్పటివరకు నూట అరవై నూట డెబ్బై సందేశాలు మనకు కొత్త నిబంధనలు ఈ మూడు స్వార్థలోనే ఇంకా మళ్ళా యోహన్ స్వార్థకి వెళ్ళాలి తర్వాత అపోస్తుల కార్యములు తర్వాత పత్రికలు జనరల్ ఎపిసల్స్ తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఈ కొత్త రెండు వందల అరవై ఆరు రెండు వందల అరవై అధ్యాయులు ఉన్నటువంటి కొత్త నిబంధన ప్రయాణంలో మనం కొన్ని విషయాలు అవగాహన కలిగి ముందుకు సాగడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ఆత్మీయ నేత్రములను వెలిగించాలని తెరవాలని కోరుకుంటూ మన వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మనం చదువుకున్నట్టు మాట ఏసు ఒక ఉపమానం చెప్పాడు లేకపోతే ఆ ఉపమానం ఏంటి అంటే అంజూరపు చెట్టును గురించిన ఉపమానం అంజూరపు చెట్టును గురించిన ఉపమానం అంటే లూకాసు వార్త పద్మూడో అధ్యాయములో ఉన్న ఉపమానం లాంటిది కాదు లేదు అంటే అంజూరపు చెట్టును గురించి చెప్పినప్పుడు ఆయన ఫలించని అంజూరపు చెట్టు శపించడం అనేటువంటి పాఠం గురించి కాదు అంజూరపు చెట్టును ఫలించని అంజూరపు చెట్టును నరికివేయమని ఒక సందర్భంలో లూకా పద్మూడు అంటాడు ఫలించని అంజూరపు చెట్టును శపించడాన్ని మనం లూ తర్వాత చూడగలం తర్వాత ఇక్కడ అంజూరపు చెట్టు యొక్క ఉపమానం ఎందుకు అంటే ఆ ఉపమానం ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే ఇలాగా అంజూరపు చెట్టును బట్టి అనగా ప్రతి చెట్టు లేకపోతే మిగతా చెట్లని సమస్త వృక్షాలను చూడండి అనగా ప్రకృతిని చూడండి ప్రకృతి పాఠం నేర్పిస్తుంది అనగా దేవుడు నాటిన చెట్లను
నడవలేనటువంటి కదలికలేనటువంటి లేకపోతే మనలాగా కాళ్ళు లేనటువంటి ఆ చెట్లను చూసి పాఠాన్ని నేర్చుకోండి ఓ మానవుడా అన్నట్టుగా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఓ సోమరి లేకపోతే సోమరిపోతు అయినటువంటి మానవుడా సోమరిపోతు అయిన క్రైస్తవుడా సేవకుడా చీమల యోధకు వెళ్ళు అన్నట్టుగా జ్ఞాని అయిన సులభం అన్నాడు మనకు పాఠాలు నేర్పించడానికి ఆయన స్వయంగా పాఠాలు నేర్పిస్తాడు ఆయన దాసుల ద్వారా మనకు పాఠాలు నేర్పిస్తాడు ప్రకృతి ద్వారా మనకు ఆయన పాఠాలు నేర్పిస్తాడు దేవని స్తోత్రం ఈ బుక్ ఆఫ్ నేచర్ లేకపోతే ప్రకృతి అనేటువంటి పుస్తకం ప్రకృతి అనేటువంటి పాఠ్య పుస్తకం ద్వారా ఈ సృష్టికర్తను మనం గుర్తించేటువంటి అవకాశం ఉంది పాత రోజుల్లో లేకపోతే ఇప్పటికీ కూడా కొంతమంది పరిశీలకులు విమర్శకులు ఆ పుస్తకము రాయబడిన విధానము శైలి అందులో పాత్ర యొక్క చిత్రీకరణను బట్టి రచయిత ఎవరు రచయిత ఎలా ఉన్నాడు రచయిత తన రచనా విధానములో ఎలా పరిణతి చెందాడు అని చెప్తుంటారు లేకపోతే తెలుసుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ కూడా ఈ గ్రంథం ద్వారా ప్రకృతి ద్వారా మనం ప్రభువుని తెలుసుకుంటాం అంటే మనకి ఇక పరిశుద్ధ గ్రంథం అవసరం లేదు ప్రకృతి సరిపోతుందని కాదు దాని ఉద్దేశం మీకు ధర్మశాస్త్రం ఉంది ధర్మశాస్త్రం చదవండి కానీ అదే సమయంలో ప్రకృతిని కూడా గమనించండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో వచ్చేయాలో రాయబడింది దేవుని యొక్క అదృశ్య లక్షణాలని తెలుసుకోవాలంటే ఆ బైబిల్ స్కూల్కి వెళ్ళమని కాదు దేవుని యొక్క అదృశ్య లక్షణాలు తెలుసు ఆది మొదలుకొని ఉన్నటువంటి వాటిని గురించి ఆలోచించటం వలన అని రోమా పత్రిక ఒకటో వచ్చేయాలో రాయబడింది అనగా దేవుని గుణాలను దేవుని అర్థం చేసుకోవడానికి నేచర్ ఈస్ గాడ్ సిగ్నేచర్ అన్నారు దేవుని యొక్క సొంతకం లాంటిది ప్రకృతి ఎంత అందమైన ప్రకృతి ఎంత అన్ అద్భుతమైనటువంటి ప్రకృతి చూడండి మనుషుల కన్నా అందమైన ప్రకృతి ఈ ప్రకృతిని బట్టి నేను ప్రభువును స్థుతిస్తున్నాను ఆయన చేతి పని అది సరే ఏదేమైనప్పటికీ మనం ఇక్కడ లేఖనాల్లోకి వస్తే చెట్లను చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి చెట్లలాగా నా ప్రజలు దీర్ఘాయుష్ కలిగి ఉంటారని చెప్పాడు ఇప్పుడు వాటన్నిటి గురించి కాదు కానీ మీరు ఏం పాఠాలు నేర్చుకోవాలి వసంత కాలం రాబోతుంది స్ప్రింగ్ రాబోతుంది లేకపోతే సమ్మర్ రాబోతుంది వసంత కాలం అన్న చోట వేసవి కాలం లేకపోతే ఎండాకాలం అన్నట్టుగా సమ్మర్ అన్నట్టుగా కొన్ని తర్జుమాలో రాయబడింది వసంత కాలం అంటుండగానే ఆ వసంతం అనేటువంటి మాటని కొద్ది సాహిత్యపరమైన మాటగా ఉండి సాహిత్యకారులు ఎక్కువ వాడుతుంటారు వసంతం జీవిత వసంతం అని లేకపోతే జీవితం వసంతం లాగా ఉండాలని వసంత కాలంలో వసంత కోకిల ప్రవేశిస్తుందని ఇలా వేరు వేరు భావనలు ఉన్నాయి అనగా ఒక స్టార్టింగ్ పీరియడ్ ఒక న్యూ బిగినింగ్ని తెలియజేస్తుంది ఆకులన్నీ రాలిపోయి లేకపోతే ఒక నూతనమైన కాలము ఆ చెట్టు లేకపోతే ఆ వృక్షం రిన్యూ అయ్యేటువంటి సమయం అనగా మనల్ని మనం రిన్యూ చేసుకోవాల్సిన సమయం ఇది మనల్ని మనం నూతనపరుచుకోవాల్సిన సమయం పక్షిరాజు తనను తాను నూతనపరుచుకుంటున్నట్లుగా చెట్లు తమను తాము నూతనపరుచుకుంటున్నట్లుగా అలాగే పాము తన పైన ఉండటి చర్మాన్ని కుంసాన్ని అది విడిచినట్లుగా ఎక్కడో తగిలించుకొని విడిచిపెట్టినట్లుగా మనం కూడా కొన్ని మన మారని స్వభావాల్ని విడిచిపెట్టకపోతే మనం ఎదుగుదలలో ముందుకు సాగలేము మనం సరిగా ఎదగలేము కర్చుండి వాటి వాటికి రిన్యూవల్ ఉంది అవి రిన్యూ అవుతున్నాయి ప్రకృతి అంతా నూతనపరచబడుతుంది జంతువులు నూతనపరచబడుతున్నాయి విశ్వాసి దేవుని సన్నిధిలో నూతనపరచబడాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్కి వెళ్ళు లేకపోతే పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళు మన సర్టిఫికెట్లు లేకపోతే మన ఆ అప్లికేషన్ పాస్పోర్ట్ రిన్యూ చేసుకుంటున్నట్టుగా దేవుని సన్నిధిలో మనం రిన్యూ కావాలి నూతన పరచబడాలి అందుకనే యహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతనమైన బలం పొందారు దేవిడ్ దే విల్ రిన్యూ దేర్ స్ట్రెంగ్త్ వారు శక్తిని నూతన పరుచుకుంటారు నూతన పరుచుకునేటువంటి అనుభవము విశ్వాసికి కావాలి ఇది అందుకనే ప్రభు సన్నిధికి మనం వస్తున్నాం మాట మాటికి రావడానికి కారణం ఏంటంటే మనల్ని మనం రిన్యూ చేసుకోవాలి రిన్యూ చేసుకుంటూ రివైవల్తో మనం ముందుకు సాగాల్సిన అవసరత ఉంది అనేటువంటి సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చే ఇక్కడ నన్ను ఆలోచింపజేసిన మాట యేసు ప్రభు వాడిన మాట లేదు అంటే ఇక్కడ చెప్పబడిన మాట వసంత కాలం ఇక్కడ భౌతికమైన వసంత కాలాన్ని గురించి చెప్పబడితే ఈ లేఖనాలు ఆధారంగా చేసుకొని ఆత్మ సంబంధమైన వసంత కాలాన్ని గురించి నేను కొన్ని మూడు తలంపులు మీ ముందు ఉంచుతాను స్పిరిచువల్ లేకపోతే స్ప్రింగ్ని గురించి లేకపోతే ఆత్మ సంబంధమైన వసంతాన్ని గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆత్మీయమైన వసంతం ఎప్పుడు మన జీవితంలో ఆయా కవులు చెప్పిన భావన ఏంటంటే కొన్నిసార్లు 
వసంతం వలస పోయింది అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాం మా జీవితాల్లో రెన్యూవల్ లేకపోతే నూతన పరచబడ్డం లేకపోతే ఫ్రెష్ బిగినింగ్ అనేది లేకపోతే మనం నూతన పరచబడాల్సిన అవసరం ఉంది దేవని స్తోత్రం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాటల్లోకి వచ్చేస్తే వసంత కాలాన్ని గురించి నేను మూడు తలంపులు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాల్లో మనం గమనిస్తే ఇరవై ఏడో వచనము మరియు ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో మనం గమనిస్తే మీ విముక్తి సమీపంగా ఉంది లేకపోతే మీ విడుదల సమీపంగా ఉంది కాబట్టి మీ తలలు పైకెత్తుకొనడి మీ తలలు పైకెత్తుకోవాలి అనగా మీ కన్నులెత్తి చూడాలి కన్నులెత్తి చూడడం అంటే ప్రార్థించడం అనగా దేవుని సన్నిధిలో మీకు ఒక ప్రత్యక్షత దొరికినప్పుడు అదిగో ఆయన రాబోతున్నాడు మేఘారుడులో ఆయన రాబోతున్నాడు ఏసు రాకడం గురించి సత్యం నీకు తెలిసినప్పుడు నీ ఆత్మ నూతన పరచబడుతుంది నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్నావా ఏసు వస్తాడు అదే గుడ్ న్యూస్ కష్టాల్లో నష్టాల్లో ఉన్నాడు తప్పిపోయిన కుమారుడు రాడేమో అనుకోని తండ్రి ఉన్నాడు కానీ అతడు వస్తున్నాడనే వార్త విన్నప్పుడు అదొక గుడ్ న్యూస్ మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు ఆ రాత్రి చనిపోయాడు లేకపోతే ఆ సాయంత్రం చనిపోయాడు కానీ ప్రజలకు ఇవన్నీ తెలియకుండా ఈ వాస్తవం తెలియకుండా ఆయన వస్తాడు అని ఎదురు చూస్తున్నారు చెప్తున్నారు ప్రజలు వార్తలు వస్తే ఏదో అక్కడ దాకా వచ్చాడు ఇక్కడ దాకా వచ్చాడు అని చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఆయన వస్తున్నాడు అన్నప్పుడు సంతోషించిన వాళ్ళు ఉన్నారు తమకు ప్రియమైన వ్యక్తి వస్తున్నప్పుడు సంతోషించే వాళ్ళు ఉంటారు మనకు ప్రియమైన వ్యక్తి రాబోతున్నాడు అప్పుడు మనకు సంతోషం కలుగుతుంది ఇదిగో నా ప్రియుడు వస్తున్నాడు ఆయన మెట్టలను గుట్టలను దాటి వస్తున్నాడు అని ఒక ప్రియురాలు పరమగీత గ్రంథంలో చెప్పింది మన ప్రభు రాబోతున్నాడు ఇది మనకు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఆయన వచ్చాడు అనేది గుడ్ న్యూస్ ఆయన రాబోతున్నాడు అనేది మరొక గుడ్ న్యూస్ ఆయన వచ్చాడు అనేది లోకానికి ఒక గుడ్ న్యూస్ అయితే ఆయన త్వరగా రాబోతున్నాడు అనేది సంఘానికి ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏం ఆయన వచ్చాడు అనేది సంఘానికి గుడ్ న్యూస్ కాదా అంటే అది కూడా గుడ్ న్యూసే ఆ గుడ్ న్యూస్ ద్వారానే ఆ సువార్త ద్వారానే మనం రక్షింపబడ్డాం ఓ లోకమానికి ఒక గుడ్ న్యూస్ ఉంది అదేంటంటే క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చాడు దేవుడు నరావతారిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన పక్షి అవతారంలోనో పిల్లి అవతారంలో కుక్క అవతారంలో పంది అవతారంలో రాలేదు కానీ మానవ అవతారంలో వచ్చాడు ఇది గుడ్ న్యూస్ మేఘారుడుడే ఆయన రాబోతున్నాడు దిస్ ఈస్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ద చర్చ్ కాయ్ సెకండ్ కమింగ్ ఇస్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ద చర్చ్ లోకానికి ఇది గుడ్ న్యూస్ కాదు లోకానికి ఇది బ్యాడ్ న్యూస్ లోకానికి ఇది చెడు వార్త ఏంటి ఆయన అప్పుడే వస్తున్నాడా సర్వోన్నతుడా లేకపోతే దేవుని కుమారుడా మనుష్య కుమారుడా నీ కాలమునుకు ముందే లేకపోతే మా కాలమునుకు ముందే మా మా మధ్యలోకి మా మా దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నావు అని గేరాసేనులో లేకపోతే సమాధుల్లో సంచరించే వాళ్ళు అడిగారు మా కాలానికి ముందే ఎందుకు వచ్చావు వెలుగు లోకం కూడా అదే అడిగి అడుగుతుంది కాలానికి ముందే ఏం ఇప్పుడే వస్తే ఎందుకు వస్తున్నావు అన్నట్టుగా సంఘమైతే ప్రార్థిస్తుంది సంఘమైతే అడుగుతుంది ప్రభు అయిన యేసు త్వరగా రమ్మోని లాడ్ జీసస్ కమ్ సోన్ అని సంఘం పిలుస్తుంది లోకం అంటుంది ఇప్పుడే రావద్దులే తొందర ఎత్తులే నువ్వు వస్తావా లేదా మాకేం తెలుసు అన్నట్టుగా లోకం అంటుంది కాబట్టి సంగమా స్థానిక సంగమా నెల్లూరులోని సంగమా సంఘాలారా స్థానిక సంఘాల సంఘములారా మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ ప్రభు రాబోతున్నాడు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించినటువంటి నెలసరి వేతనం ఐదు రూపాయల జీతం కాదు గుడ్ న్యూస్ మన గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మన ప్రభు రాబోతున్నాడు హీఈస్ కమింగ్ ఆయన మేఘారుడై రాబోతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం అలాగైతే ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన ప్రత్యక్షత ఉన్న కాలం అదే వసంతకాలం అది భౌతికమైన వసంతకాలాన్ని గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు దయచేసి స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి వసంతకాలం ఆత్మ సంబంధమైన వసంతకాలము లేకపోతే వసంతకాలం ఎప్పుడు అంటే మన మన కొరకు లేకపోతే దేవుడు బయలుపరిచిన సత్యాలు సత్యాలు బయలుపరుస్తున్న కాలం అనగా ప్రత్యక్షత ఉన్న కాలము దేవ ప్రత్యక్షత ఉన్న కాలమే వసంత కాలంగా మనం భావించాలి రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో ముప్పై ఒకటో వచ్చిన మనం గమనించినప్పుడు అలాగే ఈ సంగతులు జరగడం చూసినప్పుడు దేవుని రాజ్యము దగ్గరకు వచ్చిందని గ్రహించండి దేవుని రాజ్యములో ఉండేటువంటి కాలం వసంత కాలం నీ నా జీవితాల్లో వసంత కాలం సంఘము ఎంచుపెంచు పదహారు పదిహేడో శతాబ్దంలో క్యాథలిక్ సంఘము నుంచి వేరైనప్పటికీ ప్రొటెస్టెంట్ సంఘంగా ఎంచబడినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆచార వ్యవహారంతో కూడుకున్నటువంటి శ్రమ దినాలని లెంట్ డేస్ అనే దాన్ని ఆచరించడం ఆరంభించారు లెంట్ అనేటువంటి లాటిన్ మాట యొక్క అర్థం వసంతం అని అర్థం అనగా ప్రార్థనల ద్వారా వాక్యధ్యానాల ద్వారా ఉపవాసాల ద్వారా 
సంగము తమను తాము నూతనపరుచుకోవడానికి చిగురు వేసేటువంటి అనుభవంలోకి రావాలని నలభై ఐదు నాలుగు అలా ఉపవాసం ఉంటున్నారు దేవని స్తోత్రం ఆయన అప్పుడప్పుడు చెప్పేటువంటి మాట బైబిల్ మిషన్ అనేటువంటి సంఘస్థులు మోసే యొక్క ఉపవాస దినాలు చేస్తున్నారు ఇతర సంఘస్థులు ఏసు నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉన్నాడని ఆ ఉపవాస దినాలు ఉంటున్నారు నేను ఒకరితో ఈ మధ్య కాలం కూడా చెప్పాను మోసే ఉపవాస దినాలు చేయడం కాదు లేకపోతే ఏసు యొక్క ఉపదా ఉపవాస దినాలు చేయడం కాదు మీరు ఒక పని చేయండి అన్న యొక్క ఉపవాస దినాలు చేయండి అన్నాను అంటే ఏంటండి అర్థం కాలేదు అన్న ఎనభై నాలుగు సంవత్సరములు రాత్రింపగలు ఉపవసిస్తూ ఆయన్ని సేవిస్తుంది అలాగైతే అటు ఉపవాసం మీరు ఉండగలరా ఇది కొద్ది కాలం కాబట్టి షార్ట్ టైం కాబట్టి ప్రజల ముందు షోగా చూపించుకోవచ్చు కనుక ఈ నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉంటున్నారు అన్న ఉపవాస దినాలు ఉండగలవా మనుష కుమారుణ్ణి మెస్సి అని లోకానికి తీసుకొని రావడానికి అనేక సంవత్సరాలు ఉపవాసంలో గడిపినట్టుగా మనం చూడగలం దేవని స్తోత్రం మొట్టమొదటి విషయము దేవుని ప్రత్యక్షతలో ఉన్న కాలమే వసంత కాలం ఆత్మ సంబంధమైన వసంత కాలం ఎప్పుడు అంటే దేవుని ప్రత్యక్షతలు దేవుడు మనకు కార్యములు సంగతులు బయలుపరుస్తున్నప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది చిగురించేటువంటి అనుభవం ఫ్రెష్నెస్ తాజా అనుభవం నూతనపరచబడిన అనుభవం ఇది రెండవదిగా మనం ఆలోచించాం దేవుని రాజ్యములో మనం ఉండబోయేటువంటి కాలమే మన ఆత్మీయ వసంతం చూడండి మన ఆత్మీయ జీవితంలో లేకపోతే చీకటి కాలాలు తొలగిపోయి మన జీవితంలో ఉండే కష్టకాలాలు తొలగిపోయి ఒక వసంతపు అనుభవం ఒక చిగురించేటువంటి అనుభవం ఒక దైవస్వరం వినేటువంటి అనుభవం భౌతికమైన వసంతంలో కోకెలు ఉన్నట్టుగా ఆత్మ సంబంధమైన వసంతంలో దేవుని స్వరం మనం వింటాం కోకెలను సృష్టించిన వారి యొక్క స్వరాన్ని మనం వింటాం అనగా నిత్యత్వంలో మనం ప్రభు స్వరాన్ని వింటాం ప్రభు ముఖ దర్శనం చేస్తుంటాం ఆయనతో ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు యుగ యుగాలు మనం ప్రభుతో పాటు ఉంటాం ఎంత గొప్ప అనుభవం చూడండి దేవుని స్తోత్రం ఇప్పుడు నామ మాత్రంగా తాత్కాలికంగా ఉన్న అనుబంధాలు కావచ్చు అనుభవాలు కావచ్చు కానీ నిత్యత్వంలో ప్రభుతో యుగ యుగాలు మనం అనుబంధం కలిగి ఉంటాము అనే సంగతిని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు ఆత్మ సంబంధమైన వసంతకాలం భౌతిక వసంతకాలం గురించి నేను వర్ణించడానికి లేకపోతే నేను ఏదో వాతావరణ శాఖకు సంబంధించిన వ్యక్తిని ఏం కాదు అలాగే నేను కవిని కూడా కాదు ఆత్మ సంబంధమైన ఒక దేవుని సేవకునిగా ఆత్మ సంబంధమైన వసంత కాలము చిగురించే కాలము ఎప్పుడు అంటే మొట్టమొదటిగా దేవుని ప్రత్యక్షతలు కలుగుతున్న కాలము రెండోది దైవ రాజ్యములో ఉండబోయే కాలము మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ముప్పై ఆరో వచనంలో మనం గమనిస్తే అక్కడ రాయబడమాట ఇది భూమి మీద నివసించే వారందరి మీదకి వస్తుంది కాబట్టి ఈ జరగబోయే వాటన్నిటినీ తప్పించుకొని మనుషు కుమారుని ఎదుట నిలబట్టకు శక్తి గలవారు మగునట్లు ఎల్లప్పుడూ మెలకుగా ఉండి ప్రార్థించండి మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలబడాలంటే శక్తి కావాలి దాని కొరకు ప్రార్థనా శక్తి కావాలి ప్రార్థనలో గడిపేటువంటి కాలం ప్రార్థనలో గడిపేటువంటి సమయం గంట కావచ్చు అరగంట కావచ్చు రెండు గంటలు కావచ్చు మూడు గంటలు కావచ్చు ఆ ప్రార్థనా కాలం స్వీట్ అవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అన్నారు ఆ స్వీట్ అవర్ ఆ స్వీట్ అవర్ అనుభవాలు ఉన్నాయా స్వీట్స్ తినే అనుభవం ఉంటే ఉండొచ్చు నీకు కానీ దాని గురించి నేను మాట్లాడలేదు ఆత్మ సంబంధంగా స్వీట్ ఆత్మకు మాధుర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలో ఉన్న చేదునంతా తొలగించేటువంటి వసంత కాలం ఒకటి నీ ముందు ఉంది ఒక సీజన్ రాబోతుంది ఉపవాసాలు లేకపోతే ప్రార్థనలతో ఏకాంత ప్రార్థనలతో వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థనలతో గడిపేటువంటి సీజన్ నీ జీవితంలో రావాలి ఒకవేళ కష్టాలు నష్టాలు వచ్చాయి దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ప్రభుత్వ ఒంటరిగా గడపడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఆహ్వానిస్తున్నాడు అని అర్థం కష్టాలు నష్టాలు ఉన్నటువంటి ప్రే సహోదరి సహోదరులరా ప్రభుతో గడపండి ప్రభుతో గడిపితే మీ జీవితం చిగురిస్తుంది మోడు బారిన మీ జీవితం చిగురిస్తుంది మారా మధురంగా మారుతుంది నీ మారా మధురంగా మారాలంటే నీ జీవితంలో మోడు బారిన స్థితి నిర్జీవమైన స్థితి చిగురు చిగురించేటువంటి లేకపోతే చిగురు అనుభవం లేని స్థితి తొలగిపోవాలంటే మనం ప్రభు సన్నిధిలో గడపాలి చిగురించాలి కొత్త చిగురులు వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆత్మీయమైన వసంత కాలాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఈ ఆత్మీయమైన వసంత కాలం ఎప్పుడు ఏంటి అని ఈ లేఖనాల గురించి మనం కొద్దిగా యేసు ప్రభు మాట్లాడింది మరలా మీకు చెప్తున్నాను యేసు ప్రభు మాట్లాడింది భౌతికమైన వసంత కాలం గురించి కానీ ఈ సందర్భంగా ఆత్మ సంబంధమైన వసంత కాలాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒకటి 
దేవుని ప్రత్యక్షతలో ఉన్నటువంటి కాలం ఇదిగో మీ విడుదల సమీపిస్తున్నది కనుక మీ తలలు పైకెత్తుకోండి రెండవదిగా దేవుని రాజ్యంలో మనం గడపబోయే కాలం ఎంత అంటే మనం చెప్పలేం నిత్యత్వం గురించి ఒక చిన్న మాట చెప్తాను ఒక మనసులో వచ్చిన ఉదాహరణ ఒక బైబిల్ ప్రొఫెసర్ని అడిగారట అయ్యా నిత్యత్వం అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు సార్ అని అడిగారట ఆయన చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే ప్రతి వెయ్యి సంవత్సరాలకి ఒక పక్షి ఒక పర్వతం నుంచి కొద్దిగా ఇసుక రేణు తీసుకుని వెళ్తుందట ఇది ఎలా జరుగుతుంది వెయ్యి సంవత్సరాల పక్షి బతుకుతుందని దయచేసి ప్రశ్న లేదు ఒక ఉదా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రతి వెయ్యి సంవత్సరాలకి ఒక పక్షి వచ్చి ఒక పర్వతం నుంచి ఒక రేణువుని తీసుకుని వెళ్ళింది అలాగైతే ఈ పర్వతము నేల మట్టుకు సమంగా లేకపోతే చదువును చేయబడాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది మన క్యాలిక్యులేటర్ మన కంప్యూటర్ చాలదు అంత సుదీర్ఘమైన గణిత శాస్త్రానికి అతీతమైనటువంటి అనంతమైన కాలం అది నిత్యత్వం ఆ నిత్యత్వంలో మనం గడపబోతున్నాం అనగా ఇక్కడ డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు బతికాం ఒకవేళ ఎనభై కన్నా ఎక్కువ బలం ఉంటే తొంభై కూడా లేకపోతే ఇంకా కొద్ది సంవత్సరాలు కూడా బతకొచ్చు కానీ నిత్యత్వంలో మనం యుగ యుగాలు గడపబోతున్నామనే సంగతిని మనం మర్చిపోవద్దు అందుకని రాయబడింది మొదటి తెస్తలోనిక పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో చివరి వచ్చినాలో రాయబడింది కాగా మనం ప్రభుతో సదాకాలం ఉంటాం దేవని స్తోత్రం ప్రభుతో సదాకాలం ఉండేటువంటి అనుభవం ఇప్పుడు స్వల్పకాలం ప్రభుతో గడిపి ఒక గంటసే ప్రార్థన చేశాను ఈరోజు ఈరోజు ఒకటిన్నర గంట ప్రార్థన చేశానని నువ్వు గర్విస్తుంటావేమో కానీ ప్రభుతో యుగ యుగాలు గడిపేటువంటి రోజు రాబోతుంది యాకోబు జీవితంలో ఒక రాత్రి తాను పారిపోతున్నటువంటి రాత్రి ప్రభుతో ఆయన ఎక్కువ గడపలేకపోయాడు కానీ పారిపోతూ పారిపోయి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి వస్తున్నటువంటి రాత్రి ప్రభుతో గడిపాడు ఎబ్బోకు రేవు దగ్గర గడిపాడనే సంగతి మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే దేవని స్తోత్రం నీ జీవితంలో ఆత్మీయ వసంతం ఉందా చిగురించిన అనుభవం ఉందా లేదంటే మోడైపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నావా చెట్లను గమనించండి అంజూరపు చెట్టును గమనించండి చెట్లు లాంటి మనుషుల్ని గమనించండి వాళ్ళు చిగురిస్తున్నారో లేదో చూడండి ప్రకృతికి భౌతికమైన వసంతం ఉంది ప్రభు బిడ్డలకి ఆత్మ సంబంధమైన వసంతం ఉందా వాళ్ళు చిగురిస్తున్నారా ఈ వసంత కాలం లేకపోతే ఆత్మీయమైన ఒకటి వసంతాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం మూడు విషయాలు నేను ఈ అధ్యాయాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ అధ్యాయాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఆత్మీయమైనటువంటి వసంతం ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆయన ప్రత్యక్షతలు నువ్వు పొందుతూ ఉన్నప్పుడు దైవ ప్రత్యక్షతలు పొందుతున్నప్పుడు నువ్వు చిగురిస్తావు దైవ ప్రత్యక్షతల ద్వారా దేవుని మాట ద్వారా యువ గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో రాయబడింది అది నీటి వాసన చేత చిగురించును నీటి వాసన చేత వాక్యపు వాసన చేత వాక్యపు ప్రత్యక్షత చేత నువ్వు చిగురిస్తావు వాక్య ప్రత్యక్షత ఉందా ఆదివారం పూట మీ స్థానిక సంఘ కాపరి బోధిస్తున్నప్పుడు ఏమన్నా పొందుకుంటున్నావా ఆర్ యూ గెటింగ్ సంథింగ్ వెన్ యువర్ ప్యాస్టర్ ఈస్ ప్రీచింగ్ ఇన్ ద చర్చ్ ఏదో వచ్చాము కూర్చున్నాము వెళ్ళిపోయాం ఏదో స్నాక్స్ టీ స్నాక్స్ ఇస్తే తినేసాము తాగేసాము వెళ్ళిపోయాం ఇదేనా లేదా మీరు ధరించుకున్న వస్త్రాలను ఒకరికొకరు చూపించుకోవడానికి వస్తున్నారా కాదు ఏదైనా పొందుకొని వెళ్ళండి ప్రభు సన్నిధి నుంచి దేవుజనుడి దగ్గర నుంచి ఏదైనా పొందుకోండి దేవుజనుడు భారంగా శనివారం లేకపోతే ప్రభు సన్నిధిలో గడిపి ప్రార్థించి ఒక మాట తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు ఆ మాట నీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది కనుక ప్రత్యక్షతను పొందుకుంటే అది వసంతకాలం ఆత్మ సంబంధమైన వసంతకాలం రెండవదిగా మనం ఆలోచించి దేవుని రాజ్యంలో మనం గడపబోయే మనం దేవుని రాజ్యానుభవంలో ఉన్నాం కానీ దేవుని రాజ్యంలో గడపబోతున్నాం ఇది దేవుని రాజ్యం కాదు మన భారతీయ భారతదేశంలో ఉన్నాం ఈ దేశంలో ఉన్నప్పుడు మన దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నామని మనం మోసపోవడం లేదు దేవుని రాజ్యంలో మనం ఉంటాం అది ఎప్పుడు ఏంటి ఎప్పుడు స్టార్ట్ కాబోతుందని నాకు తెలియదు కానీ దేవుని రాజ్యం కొరకు నేను సిద్ధపడుతున్నవాడిని మనందరం ఈ దేవుని రాజ్యం కొరకు సిద్ధపడాలి ఈ మానవ రాజ్యాలు పోయి దేవ రాజ్యం వస్తుందని దానికోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళం థియోక్రసీ దైవ పరిపాలన కోసం మనం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళం మూడవదిగా మనం ఆలోచించినటువంటి విషయము దేవుని సన్నిధిలో గడిపేటువంటి కాలం అనగా ప్రార్థనా కాలం ఒకటి ప్రత్యక్షత కాలమే ఆత్మీయ వసంత కాలం అని చెప్పుకున్నాం రెండవది దేవుని రాజ్యంలో వసించేటువంటి కాలం నివసించేటువంటి కాలం ఆ కాలమే ఆత్మీయ వసంత కాలం మూడవదిగా ఆత్మీయ వసంత కాలం అంటే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించేటువంటి కాలం ప్రార్థించే కాలం అంటే ఎప్పుడు దేని కొరకు మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలబడుటకు శక్తి గల వారగునట్లు అనగా ఆయన చెప్తున్నాడు మనుష్య కుమారుడు మేఘారుడుడై వస్తాడు మహా తేజస్సుతో వస్తాడు మహా ప్రభావంతో వస్తాడు బాగానే ఉంది కానీ ఆయన ఎదుట నిలబడాలంటే నీకు శక్తి కావాలి 
భౌతికమైన ఆహార పదార్థాలు తిని పండ్లు తిని బూస్ట్లు హార్లిక్స్లు తాగి వచ్చిన బలం కాదు ఇది ప్రార్థనా శక్తి ప్రార్థించి 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 శక్తిని పొందుకొని దేవుని సారూప్యములకే మారుతూ నువ్వు ముందుకు సాగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వసంతాన్ని గురించి ఆత్మ సంబంధమైన వసంతాన్ని గురించి మూడు విషయాలు చెప్పాను దయచేసి ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరం కలుమూసుకొని చిన్న ప్రార్థనలో ఉందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవా మీకు వందనం చేస్తున్నాం మా జీవితంలో ఒక ఆత్మీయ వసంతాన్ని చూడాలనేది మీ చిత్తమని మేము అర్థం చేసుకున్నాం అందుకని వసంతకాలాన్ని గురించినటువంటి విషయాలు లేకపోతే వసంతకాలం గురించి మీరు మాకు తెలియజేశారు చిగురించే కాలాన్ని గురించి మా మీరు మాకు తెలియజేశారు మూడైన మా జీవితాలు చిగురించాలని మీరు గొప్ప ఆశ కలిగి ఉన్నారు అందరూ బట్టి మీకు వందనం చేస్తున్నాం మీరు ఆశించినట్లుగా మేము చిగురించడానికి సాయం చేయండి మీ సన్నిధిలో నుంచి మేము ప్రత్యక్షతలో పొందేటువంటి కాలం వసంతకాలం అని అంతేకాకుండా మీ రాజ్యంలో వసించేటువంటి కాలం అది మా ఆత్మీయ వసంత కాలం అని అంతేకాకుండా నాయన మూడవదిగా ప్రార్థనలో నీతో గడిపేటువంటి కాలం నీతో సమయాన్ని వెచ్చించేటువంటి కాలం నీ కోసం సమయాన్ని వెచ్చించేటువంటి కాలం అదే ప్రభు ఆత్మీయ వసంత కాలం అని మీరు మాకు తెలియజేసిన పాఠంలో కొరకే మీకు వందనాలు ఈ మాటలు వింటున్నట్టు మీ బిడ్డలు అందరిని దీవించండి వారి భౌతిక ఆత్మీయ శారీరక మానసిక అవసరతలు మీరు తీర్చండి ప్రభు వారికి చాలని దేవుడిగా ఉండి నడిపించమని అడుగుకుంటున్నా వారి కన్నీళ్ళు తొడవండి ప్రభు వారి కన్నీళ్ళు మీ బుడ్డిలో ఉంచుకొని జ్ఞాపకం చేసుకొని వారికి ఆనంద బాష్పాలు కలుగు చేయమని కోరుకుంటున్నా మమ్మల్ని మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ సకల ఘనత మహిమా ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ మా ప్రభును ప్రేరక్షకుడును మా కొరకు త్వరగా మేఘవాహనుల మీద రాబోతున్నటువంటి నజరడి నేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నా మా పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సందేశంలో కార్యక్రమాల్లో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియవచ్చు లేనట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు దయచేసి గమనించండి ఇంక నువ్వు వాక్యంలో కొంచెం విశ్లేషణాత్మకంగా ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటే బాగుండేది అయిన అభిప్రాయాలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు కాల్ చేసి అడిగితే వాటిలో సందేహాలు తీర్చబడతాయి కనుక దయచేసి మీరు గమనించండి ఇంకును మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మీలో చాలామంది తెలుపుచు ఉన్నారు మీ యొక్క కుటుంబ సమస్యలు ఇవన్నీ మీరు తెలుపుతున్న విధానం బట్టి దేవునామాన్ని మహింపరుస్తున్నాం ప్రతిరోజు మా సంఘంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబడుతున్నాయి కనుక ఖచ్చితంగా దేవుడు మీ పరిస్థితులు మారుస్తారని మేము నమ్ముతున్నాం విశ్వసిస్తున్నాం మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం దయచేసి గమనించండి ఇంకను ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగాలి అనే ఆశ మీకు ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక మీరు వీక్షించండి ఈ మా ఆయన హెచ్చవలసినది అనే కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ మేలుకు మీరు సహకారులుగా కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుకుని కాక ఆమెన్